Good morning, class. How are you today? Please listen this song. Hello, friends. How are you? I'm very happy to see you. Greet your neighbor. Boogie on down. Give a and turn around. Okay, repeat. Greet your neighbor, boogie on down, give a jump and turn around. Today is Tuesday, April 21st, 2020. Repeat, please. Today is Tuesday, April 21st, 2020. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Jesus, you are a child like me. That's why I love you so much. I offer you my soul and my heart Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bueno chicos, ya que nos saludamos, les tengo esta invitación para que descarguen en su celular o computador esta aplicación que se llama Panda. Es una aplicación en inglés que se juega a través de un jueguito muy divertido y que yo voy a estar calificando. ¿Cómo lo califico? Cuando ustedes descarguen la aplicación e ingresan, a mí me llega toda la información de lo que ustedes hacen. Este juego nos los regaló la Alcaldía de Medellín y el programa Medellín Bilingüe. Cuesta 80 mil pesos, pero va a estar gratis por todo este tiempo que estemos de cuarentena. Entonces tratemos de aprovecharlo y jugar todos los días, aunque sea 15 minuticos. Aquí tenemos las instrucciones. Entonces, si yo tengo un computador, voy a ir al computador, abro Google, escribo www.plataformapanda.com, le doy clic donde dice comienza a jugar, luego le doy donde dice descargar juego y le doy guardar. Espero a que comience a descargar todo, le doy aceptar el riesgo y ya comienzo a jugar. Cuando me pide el usuario, digito mi, mi número de documento de identidad y la contraseña es igual, el número de documento de identidad del estudiante. Si quiero jugar en el celular, muy fácil, solamente para Android, no funciona en iPhone, voy a la Play Store de Google, luego ahí voy a escribir soluciones, link, con doble i, plataforma panda, ahí me aparece este muñequito, este pandita, le doy clic en instalar y ya me queda instalado. Y luego, ¿qué hago? Cuando me pide el usuario y la contraseña, igual, escribo mi número de documento de identidad y la contraseña es mi número de documento de identidad. Háganlo pues chicos, a disfrutar este jueguito todos los días, 15 minuticos. Now guys, this is the platform or blog that we are going to be using for the English class. It is called Aprende en Casa Third. Esta es la plataforma, chicos, que vamos a estar utilizando para las clases virtuales de inglés. Se llama Aprende en Casa Tercero. ¿Cómo van a ingresar a ella? Abren una ventana del navegador, del computador o del celular y en la barra de búsqueda van a escribir la E, la Z, English 3. Ese EZ es easy, o sea, fácil, easy. Easy English y el 3 es de third, de tercero. Entonces escribo ezenglish3.blogspot.com y ahí van a encontrar las actividades semana a semana. 
Entonces, en la página principal van a encontrar el saludo de bienvenida. Y aquí donde dice Virtual Class Number One sería la clase número uno virtual, que es la clase de hoy. Vamos entrando. So, guys, in the platform, in Virtual Class Number One, you are going to find all the activities that you have to develop today. Hoy en la plataforma, en la parte de Virtual Class, clase virtual number one, número uno, van a encontrar las actividades para ir realizando el día de hoy. Recuerden que la clase es de dos horas. En la primera parte van a hacer un repaso acerca de las enfermedades que trabajamos en clase, del taller que les, eh, les mandé anteriormente y tenían que aprenderse las seis enfermedades o siete enfermedades, diseases or sicknesses in English. Remember, fever, fever, que era fiebre, sore throat, sore throat, que era dolor en la garganta. Trabajamos también earache, ear, recuerden que es el oído, la oreja, entonces earache era el dolor de oído. También teníamos headache, headache, head, que es cabeza, headache. Teníamos tooth, toothache, tooth, son los dientes, entonces teníamos toothache. También teníamos stomachache, stomach, dolor de estómago. Toothache, el dolor de dientes, stomachache, el dolor en el estómago. Teníamos también tire. Tired, cuando estamos cansados, desganados, aburridos. Practiquemos ese vocabulario. La clase de hoy se enfoca en las soluciones a esas enfermedades o a esos síntomas. Entonces, tenemos el primero. Repitan conmigo. Avoid junk food. Avoid junk food. Que es evitar... La comida chatarra. Drink water. Drink water. ¿Qué es? Toma agua. Bebe agua. Repeat. Wash your hands. Wash your hands. ¿Qué es? Lava tus manos. Repeat. Brush your teeth. Brush your teeth. ¿Qué es? Cepilla tus dientes. Repeat, sleep well, sleep well, duerme bien, wash the fruits, wash the fruits, que es lava las frutas, take vitamin C, take vitamin C, que es tomar vitamina C, avoid candies, avoid candies, que es evita los dulces. And the last one, go to the doctor. Go to the doctor. Ir al doctor. Entonces, chicos, la idea es que ustedes puedan unir los papelitos que hicieron con cada una de estas. Entonces, si yo tengo fever, fever, ¿cuál podría ser una solución? Go to the doctor. Maybe drink water. ¿Ok? Si yo tengo, por ejemplo, toothache, toothache, dolor de dientes o dolor de muela, ¿qué debo hacer, por ejemplo? Podría ser brush your teeth, brush your teeth. ¿Ok, guys? La actividad está explicada, entonces la van realizando en sus cuadernos o en la carpeta. So, guys, there's so much to be done. Goodbye. Hay mucho por empezar a hacer. Hasta luego chicos y comencemos a trabajar. Abracitos. Bye bye.